Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, né? Com todo o amor que eu tenho e vou continuar fazendo. A corrida pra mim tá... Eu tô numa fase de transição. Eu tô com 48, eu já fiz 12 maratonas. Eu já não consigo mais melhorar porque eu já tô ficando velho. É, é, entendeu? Então é uma fase que eu tô deixando, mas muito lentamente. No esqui foi... Eu, no esqui eu sabia. Eu vou, depois das Olimpíadas de 98, parei. É, eu sabia, mas mesmo assim teve a ressaca. A corrida também está é, sendo um processo de falar. Eu nunca vou parar de correr, eu vou continuar correndo a maratona, mas aquele negócio que eu tinha está tá acabando. Entendeu? É que eu acho que o que muda daí é, é a performance, né? Porque... É, é, mas eu poderia é... buscar performance na, no Master. Ah, vou correr. Não, não, na... eu digo para a corrida. O que muda do, do esqui para é. a corrida, porque se sai de um Sim. âmbito onde você era de, de fato profissional. Sim. Porque você corre muito Fua. bem, é. só que você corre muito bem para um amador. Né? Assim, você é muito bom para um amador. E se eu não quiser correr amanhã, eu não corro. Exato, você não Exato. tem essa obrigação. Se você não quiser fazer a maratona, eu não faço. Uhum. Lá eu tinha que. Né? É, é diferente é. isso. Você, você, você tem obrigação. Compromisso, não, compromisso, é, ele, é, ele deixa a coisa muito é. mais pesada. É. Eu acho que o amador, a gente entra nisso às vezes quando a gente está chegando perto de alguma prova. Né? Exato. E daí a gente fala: não, peraí, então eu vou acertar tem. a alimentação, é. vou dormir um pouquinho melhor, é. pensar ali em fazer uma física, né? porque eu estou com uma dorzinha aqui, outra ali. Mas isso é a vida do profissional, né, é. cara? É muito, é muito diferente, é muito. muito acho que. É, é desgastante mentalmente. É, e muito. na hora que eu acho que vira essa chavezinha assim, é difícil você. Tanto que tem muito atleta que não consegue parar, né? Para e volta, para e volta, Exato, para e volta. É. Porque ele fica, não, vou tentar de novo, né? Vou daquele último respiro, Michael Jordan. Né? Vamos pegar um dos maiores nomes do basquete da história. Voltou. Ah, não, mas é. vou voltar, voltou em outro time. Né? Primeiro voltou pro Chicago, depois é. voltou pro, pro Washington Wizards. Você fala, é difícil ele lidar, eu acho que com, com, com a falta do esporte. E eu acho que dependendo do nível, eu, eu, eu não sei o Rodrigo, acho que o Rodrigo chegou nesse nível, né? De cara, eu acho que o, o reconhecimento, eu acho que tem muito atleta, não, não digo que é o seu caso, mas eu acho que esses atletas que despontam, às vezes tem aquela coisa do ego, sabe? Do, é. Eu chegar no lugar e o cara fala, pô, esse cara é o atleta é. profissional, esse é o cara que corre tal, esse cara que faz aquilo. É. Eu acho que tem uma... Tem, a gente, o livro, né, o Operação Portuga que você falou, teve muito, né, pro mundo da corrida, a gente, pô, lá, os caras do Portuga, lá, né, é, é muito legal. Eu, a, né, a própria ON, né, acreditar ainda num cara de 48 anos, falar, pô, vamos, vamos te incentivar, tal. É, é, mas eu acho que tudo passa, entendeu? Eu acho que na vida é um processo de amadurecimento, tô ficando mais tiozão, né, mais veinho. Estamos ficando, né, cara? O Rodrigo não pinta de branco o cabelo, não, não tá? Eu tenho a minha idade. É, eu, eu não pinto o cabelo, eu sou, eu, enfim, eu prefiro, acho que cada ruga que eu conquistei deu muito trabalho, então eu quero manter as minhas rugas aqui.